ஒரு அழகான ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாருங்க அவருக்கு ஊர் சுற்றி பார்க்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு நாள் அவர் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாரு நம்ம நாட்டிலே இவ்வளோ அழகான இடம் இருக்கே உலகம் ஃபுல்லாக எவ்வளோ இடம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தா என்ன அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்போது அவரோட அமைச்சர் வந்து சொல்கிறாரு மண்ணா நம்ம நாட்டில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அரசு வேலைகளே இன்னும் நிறைய இருக்குது முதல்ல வாங்க நம்ம அதை போய் பார்ப்போம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ சேட் ராஜா ஒரே டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுறாருங்க பட் என்ன பண்ண முடியும் ராஜாவாச்சே அவர் போய் அவரோட வேலையை பார்க்க போயிட்டார் அவர் மாதிரியே தாங்க எனக்கு ஊர் சுற்றுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு என்ன வேலையா வெட்டியா ஊர் சுற்ற வேண்டியதுதான் அந்த மாதிரி ஊர் சுற்றுறக்கு இந்த தடவை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற நாடு லவோஸ் உலகத்தில் எவ்வளோ நாடு இருக்கும்போது லவோஸை மட்டும் நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன்னு பார்க்குறீங்களா இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் லவோஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குங்க அது என்ன தெரியுமா லேண்ட் ஆஃப் மில்லியன் பாம்ஸ் என்னடா பேர் இதுன்னு தானே யோசிக்கிறீங்க நானும் அப்படி தாங்க யோசித்தேன் இந்த பேர் எப்படி வந்துச்சுன்னா வியட்நாமுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சண்டை நடந்தப்போ வியட்நாமோட பார்டரில் பாவமாக இருந்த லவோஸில் கொண்டு வந்து அத்தனை பாம்பையும் போட்டாங்க எட்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒம்பது வருஷம் தொடர்ந்து பாம்பு போட்டால் எத்தனை பாம்பு வரும் அத்தனை பாம்பு போட்டு வச்சுருக்குறாங்க அதில் பாதி இன்னும் வெடிக்காமல் அப்படியே இருக்குங்க வேர்ல்டு வார் டூவில் பயன்படுத்தின பாமை விட இங்கே போட்ட பாமோட எண்ணிக்கை அதிகங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பாமை டிஸ்மெண்டில் பண்ணுற வேலை நடந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு பாம் ஒருத்தர் கையில் கிடச்சிருக்குங்க பாமை பார்த்த ஆர்வத்தில் அவங்களே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்துருக்காங்க அந்த இடத்துலே ரெண்டு பேர் இறந்துட்டாங்க இந்த குண்டு வீச்சுக்கு பயந்து ஊரில் இருந்தவங்க எல்லோரும் மொத்தமாக கிளம்பி ஒரு குகையில் போய் தங்கிட்டாங்க அங்கேயே தான் ரொம்ப வருஷம் வாழ்ந்துருக்குறாங்க குண்டு வீச்செல்லாம் நின்னதுக்கு அப்புறமா தான் குகையிலேருந்து வெளியில் வந்து ஊரை அமைச்சு அங்கே தங்கியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விவசாய நிலத்துலேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காட்டிலையோ தினம் ஒரு பாம் அவங்களுக்கு கிடச்சிட்டே தாங்க இருக்குது சின்ன வயசில் நம்ம ஜியாகிரஃபியிலெல்லாம் படிச்சுருப்போங்க இந்தியாவோட பவுண்ட்ரிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அரேபியன் சி வே ஆஃப் பெங்கால் இந்தியன் ஓஷன்னு நம்ம ஓஷனாக சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் லவோஸ்க்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லைங்க சுற்றி இப்படி ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி சுற்றி நாடு தாங்க இருக்குது லவோஸை சுற்றி ஒவ்வொரு சைட்லேயும் என்னென்ன நாடு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா மியான்மர் கம்போடியா வியட்நாம் தாய்லாந்து இப்படி சுற்றி நாடாக தாங்க இருக்குது அதனால் இது லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடலும் இல்லை பெருசாக கடல் படையும் இல்லைங்க நம்மளெல்லாம் லீவ் அப்போ பாட்டி கோயிலுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் போ பாட்டி எனக்கு கோச்சிங் கிளாஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல கோச்சிங்கே கோயிலில் இருந்தால் என்ன செய்வோம் அப்படி தாங்க இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சம்மர் வெக்கேஷன் மடத்தில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டியான மக்கள் புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்களோட ஒழுக்க முறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும் குழந்தைங்க வந்து அவங்களோட பாரம்பரியத்தை கற்றுக்கணுங்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக சம்மர் வெக்கேஷனை ஒரு மடத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ட்ரெடிஷனாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க அப்பா அம்மா இல்லாத குழந்தைகளோ இல்லை படிக்க வசதி இல்லாத குழந்தைகள்லாம் அவங்களோட படிக்கிற காலம் ஃபுல்லாகவே மடத்தில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க படிக்கிறது தங்கிறது எல்லாமே மடத்தில் தான் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமா மடத்துக்கு கொஞ்ச நாள் சேவை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நார்மல் லைஃபுக்கு திரும்பி வந்துடுறாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வயசுலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் அந்த ஊரில் நிறைய மாக்ஸை பார்க்க முடியும்
லவர்ஸோட கரன்சி வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி நம்ம ஊர் ஒரு ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரில் நூற்றி இருபத்தி மூன்று ரூபாய்ங்க அதனால் நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பேக்கெட்டில் வச்சுருந்தால் கூட நான் அந்த ஊரில் லட்சாதிபதி அந்த நாட்டோட கரன்சியை கிப்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நம்மளோட அமௌண்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் வச்சுருந்தோம்னாவே அந்த நாட்டை நல்லா சுற்றி பார்க்கலாங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொளுத்துற வெய்ய காலத்தில் கூட அதிகபட்ச வெயில் எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி தாங்க இருக்கும் அந்தளவுக்கு மற்ற டைமில் நாடு கொஞ்சம் குழு குழுனு தாங்க இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள் ஸ்வெட்டர் போட்டு தான் எப்போவுமே இருப்பாங்க இந்த நாடு அதிகப்படியான இயற்கை வளங்கள் நிறைஞ்ச நாடுங்க எங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் அருவி ஆறு மலைன்னு ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க அதை நான் சொல்கிறத விட நீங்களே பாருங்க இனி அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் அந்த நாட்டை பற்றியும் நாட்டு மக்கள் அவங்களோட பழக்க வழக்கம் அவங்களோட உணவு முறைகள் அங்கே சுற்றி பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்